네 안민석이 시체말로 뭐 됐네요 그렇게 뻥을 쳐 대더니 이제 작살이 났는데요 최서원 씨 최순실 씨가 이제 일을 저지르기 시작했습니다 응징에 나섰는데요 안민석이 고소했는데 300조 은리 야 안민석이 이렇게 뻥을 쳐도 예를 들어서 뭐한 3천억 이렇게 그것도 3천억도 가하다 300억 이랬으면 좀 어떻게 통했을지 몰라 그것도 안 통하겠죠 그러나 이제 뻥을 쳐도 그 정도 뻥을 쳐야 되는데 300조라고 라고 아니 우리나라 국가 예산이 얼만데 그리고 <웃음> 나 이거 300 그러니까 얘들은 이거 구라를 쳐도 우리 구라하고 달라요 내 친구 그 영학이란 놈이 있는데 영화관에 미안한데 네 이름 돼서 아 어려서부터 이 뻥이 세가지고 한두명 모이면 새카맣게 모였다고 그래 두세 명 모이면 새카맣게 모였대요 <웃음> 그렇게 뻥을 치고 그랬는데 야한 만원 생기면 한 백만 원 생겼다고 구라치고 어렸을 적에요 이렇게 근데 안민석이 구라가 그 정도 되네 최소원 씨가 300조가 은닉했다고 구라를 쳤는데 못 참겠다 이거죠 그런데 그동안에는 이제 억울해도 감옥에서 그냥 참고 있었어요 근데 이제 작전을 바꾼 것 같습니다 아, 잘하셨어요 왜냐하면 은 뒤집어 놔야죠 이렇게 뻥을 쳤는데 이거 개인적인 안민석을 고발하고 안민석이를 응징하는 걸 넘어서서요 촛불 난동 세력을 응징해야 됩니다 예, 그때 그 가짜 뉴스들 있죠 그거 하나하나 다 고발 이제 들어갈 것 같습니다 고발하세요 예, 그래서 최순실 씨가 청주 여자 교도소에 수감돼 있는 것 같은데 여기 청주 지검으로 이제 보냈습니다 그래 가지고 저 고소인 조사도 있거든요 고소인 조사도 한 걸로 알려지고 있는데 그런데 그 자필로 쓴 거에 따르면 진술서를 자필로 쓴 모양이에요 안민석 명예훼손 건 진술서에서 저 최소원은 거짓과 선동으로 국민을 혼란에 빠뜨려 국가의 재앙을 막게 하고 현재도 여전히 거짓과 선동을 일삼는 정치꾼 안민석의 국회의원직을 박탈시키기 위해 법적 책임을 묻고자 한다 아이고 예 그리고 에, 2019년 말 자신의 은닉 재산이 수조원에 달한다는 허위 사실을 이제 유포한 적이 있거든 안민석 여기에 대해서도 묻가 수 없다. 예, 그러면서 최소원 씨는 또 이렇게 얘기합니다. 안민석은 그동안 국회의원직을 정치적 욕망과 야욕 때문에 그 직위를 이용해 젊은 20대 청춘 이제 정유라 씨를 얘기하는 거죠. 삶을 송두리째 무너뜨리고 한 가족을 정치적 희생양으로 말살시킨 자다. 그리고요. 또 이것도 얘기했습니다. 해외 은닉 재산 찾겠다면서 안민석이가 뭐 유럽 막 돌아다니고 그랬잖아요. 다섯 개 나라인가 여섯 개 나라인가 돌아다녔거든요. 그리고 갔다 와서 이런 얘기 했거든요. 박정희 전 대통령 통의 통치 자금 규모가 당시 돈으로 8조 9천억 원, 지금 돈으로 300조 원이 넘는데 그 돈으로부터 최순실 씨 일가 재산의 시작점을 판단할 수 있다 이렇게 주장한 거에 대해서 이제 묻는 겁니다. 그런데 거기에 대해서 최순실 씨가 어떠한 은닉 재산도 해외 페이퍼 컴퍼니도 없다 이 억울함을 풀어서 또 다시 국민의 한 사람이 간접적으로 인격 살인 및 의도적 고의적 살인 행위 같은 그의 발언에 책임을 지워주기 바란다. 그럴 거고요. 저는 페이퍼 페이퍼 컴퍼니 수백 개를 설립할 수도 없고 할 능력도 없다. 만약 설립됐다면 그 실체와 주소 이름을 대야 할 것이다. 대라! 이렇게 얘기했습니다. 아무것도 없고 그러면서 그 이제 통치자금 관련해서도 이렇게 얘기합니다. 최순실 씨가 재산이라고는 유치원하던 미승빌딩을 팔아서 딸이 겨우 경기도에 집을 구하고 변호사비와 추징금을 낸게 전부다. 아, 그리고 정유라는 현재 어려움을 겪고 있다. 아, 이렇게 하고 얘기를 하네요. 아 그리고요. 이런 얘기도 아, 이런 얘기도 있었네. 안민석이가 2016년 6월에 최소원이 로키드 마틴사 회장을 만나서 사드 도입에 관여했다. 이런 취지로 주장을 했었네. 이야... 이쪽 뻥들은 아주 대단해 그러니까 여기에 대해서도 악의적이다 못해 저급한 음로, 로, 음모론이다 제가 사드에 개입해 어떤 역할을 했고 어떤 무기를 구입해 얼마나 이득을 취했고 그 금액은 어디 있는지 밝혀라 아, 안민석한테 예, 묻고 있는 겁니다 그러면서 마지막에 이런 걸 강조하네요 최소원 씨가 조작, 기획, 짜맞춘 허위, 거짓 정보를 반드시 밝혀 일개 국회의원이 국가와 국민을 기망한 죄를 드러내 국회의원직을 박탈시켜주길 바란다 이렇게 강조를 했네요 잘했습니다. 그럼 저는 요거 시작이라고 보는데요. 이거 당연히 해야 되고요. 왜냐면요. 이자들은 이렇게 그냥 가짜 뉴스로 그냥 그것도 300조 하면 그냥 충격요법이잖아요. 요게 300억 이러면 충격요법이 좀안 되거든요. 이자들이 하는 짓이 이 프로파간다에 능하거든요. 300조 빵 하니까 국민들이 오유 이렇게 도둑이었어? 이렇게 그냥 아니 앞뒤 안 가리고 300조라는 그 규모에 빵! 
빵 이런단 말이에요. 이거를 노리고 이자들은 뭐 세월호 미군 참수함이 빵 이러니까 미군 참수함이 그냥 앞뒤 안 가리고 이게 이게 이제 좌파들의 공산주의자들의 추경요법이에요. 지금까지 그렇게 다 넘어간 거예요 우리가. 근데 이거를 감옥에서 곰곰이 생각한 거야. 안 되겠다. 내가 뒤집어 없겠다. 최순실 씨가 용기를 내준 거에 대해서 감사하고요. 이제 하나하나 이 가짜 뉴스들이 있잖아요. 이제 이렇게 입에 내기 아주 창피한 가짜 뉴스도 있었어요. 예를 들어서 박근혜 대통령 뭐 무슨 호텔에서 뭐 누굴 만났다. 뭐 청와대에서 구술했다. 무슨 뭐 누구와 정윤회와 무슨 뭐 미래를 즐겨. 이런 가짜 뉴스들이 있거든요. 이거 박근혜 대통령은 본인의 그 위심도 있고 아버지 박정희 대통령의 어떤 그런 것도 있고 이래서 이런 거 일일이 고발 못 하실 수도 있는데 최소원 씨가 이제 이거 저 대놓고 이거 다 고발하십시오. 고발해서 바로 잡아야 됩니다. 촛불 난동이 얼마나 가짜 뉴스에 의한 난동이었고 이자들이 얼마나 이 가혹하게 가짜를 만들어서 충격 요법으로 나라를 들르면 먹었고 강탈한 거 아닙니까 나라를 강탈한 거를 알아야 돼. 이제 다시 빼앗는 거는 그 다음 문제고 국민들이 알아야 돼요. 그러려면 법적 소송을 통해서 이렇게 밝혀주시기 바랍니다. 그럼 이거 판단을 해야 될거 아니에요 법원에서 자 그러면 300조 군거 대라고 그랬으면 안민석이 돼야 돼요 300조에 대해서 될 리가 있나 안민석 돼야 됩니다. 안 되면 어떻게 돼? 감옥 가야지. 감옥 박근혜 대통령이 옆방으로 뭐에 매셔? 옆방으로 매셔. 바로 그지 바로 옆방으로. 그리고 박근혜 대통령이 조만간 나오실 거고 안민석은 거 계속 살아야지. 어디다 대고 이런 뻥을 쳐? 무슨 사드가 어쩌고 저쩌고 300조가 어쩌고 저쩌고 이래도 무사하면 안 되잖아요. 아니 우리 뻥도 안 쳤는데도 뻥하면 조사 받잖아. 진짜 열 받네 진짜. 우리가 이런 가짜 뉴스 했어 봐요. 저는 영원히 햇빛 못 봐. 진짜 이봉규는 찍혀가지고. 왜 그러면 당신들이 찍힌 사람은 이렇게 고통받아야 되고 힘 있는 300조라고 구랄 치냐 이 아우 뒷골 땡기야 최소원 씨 힘내십시오 아 이제 뭔들 못하겠습니까 그만큼 당했는데 아니 무슨 용기이고 뭐 용기고 뭐고 필요 없어요 그대로 그냥 복수하십시오 박근혜 대통령 목까지 해주시기 바랍니다 옥중에서도 얼마든지 변호사 통해서 이런 거 고소 다할수 있어요 허위사실에 대해서 보통 허위사실 허위사실로 장난으로 한 것도 아니잖아 이거는 통째로 국가를 먹어버렸잖아요 거기에 대해서 응당한 대가는 이제부터 시작 시작입니다. 소광이 미칩니다. 여러분들 갑시다. 구독과 좋아요도 꾹꾹 눌러주세요. 갑니다. 그냥 박치기도 그냥 들이받아.